Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Welcome back to my English channel With me, Miss Rini Afrianti I am an English teacher of SMA Negeri 5 Bagan Sinemba How are you today? I hope all of you are fine In this pandemic situation, we should stay home Wear our mask If you want to go outside Wash our hands and social distancing Do you know explanation text? Do you know the generic structure and social functions of explanation text? Do you know language features of explanation text? To make you have better understanding about this text, I'm going to provide you some comprehensions about explanation text. Explanation text can be spoken or written and its purpose is to tell each step of the process or in the other words, we can call it how or why something happens. An explanation text tells your audience how something works or why something happens. Explanations detail and logically describe the stage in a process, such as the water cycle or how a steam engine works. Other examples could be how a law is made or why we blink when we sneeze. Nah, text explanation ini merupakan berbentuk teks yang bisa saja bentuknya itu tertulis maupun yang diucapkan nah isi teks ini menjelaskan bagaimana dan kenapa sesuatu itu bisa terjadi nah salah satu contohnya dia berjudul kenapa kita menutup mata ketika kita bersin atau bisa juga Bagaimana sebuah hukum itu dibuat Nah, berdasarkan contoh ini Maka bisa dipastikan bahwa Explanation text ini berisi Bagaimana dan kenapa Sesuatu bisa terjadi Atau menceritakan alasan Tentang terjadinya sesuatu There are three types of explanation text The first one, sequential This details the stage in an event For example, how a caterpillar Turns into a mold Jenis yang pertama adalah sequential Yang mana Uh, jenis explanation text ini merincikan tahap-tahap dari suatu kejadian Contohnya, bagaimana ulat berubah menjadi kupu-kupu Nah, yang kedua, causal Details what causes the change from one stage to the next stage For example, how a president is elected Nah, jenis yang kedua ini adalah causal Nah, ini merincikan penyebab perubahan dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya Contohnya, bagaimana presiden dipilih The last type is theoretical Berbentuk teori ya Details the possible phenomena behind a natural or created process that is not fully understood For example, what caused the Nazis to lose World War II Nah, untuk teoritikal ini merincikan fenomena yang mungkin yang ada di balik sebuah kejadian alam atau kejadian-kejadian lainnya yang tidak secara penuh bisa dipahami. Contohnya apa penyebab dari Nazi kalah pada Perang Dunia Kedua. Factorial and consequential explanations explain effects and outcomes of processes. They are more commonly used in upper primary and secondary context. For example, scientific. Example explain the causes of climate change. Nah, ini disebut factorial and historical. For example, explain the causes of World War II. Factorial. Nah, nah jadi antara factorial dan consequential explanation text ini menjelaskan efek atau Dampak yang terjadi dari sebuah proses Contohnya kalau dia berbentuk saintifik Nah, penyebab terjadinya perubahan iklim Nah, contoh dari bentuk sejarah menjelaskan penyebab dari perang dunia kedua Next, we come to the social function of explanation text Explanation text is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena, and then explains how and why something works or happens. Text explanation ini menjelaskan bagaimana proses terjadinya sesuatu, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena science, dan budaya. Kemudian tujuan dari teks ini juga menjelaskan bagi kenapa sesuatu itu bisa terjadi atau bekerja. What is the difference between procedure text and explanation text? In explanation text, 
This text describes how certain phenomena or even happens or forms in the mode of description sudah saya jelaskan menggambarkan atau menceritakan bagaimana fenomena tertentu bisa terjadi atau kejadian bisa terjadi ya atau dengan kata lain menceritakan bagaimana terbentuknya sesuatu dengan memberikan beberapa penjelasan while procedure text describes how to make something which is close to our daily or activity Or in the other word, this text is formed in the mode of instruction. Nah, kalau dia prosedur teks ini, dia mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari dan aktivitas sehari-hari. Di samping itu, di dalam teks prosedur juga terdapat beberapa instruksi untuk melakukan sesuatu tersebut. Sometimes it is difficult to differentiate between procedural text and explanation text. Explanation text makes description about how something happens or why the thing occurs such as what causes a tsunami, why are rainforests disappearing, the process of making aluminium. While a procedural text is generally instructs how to make or do something such as recipe brings the instructions on how to make something happen so please look at this example this text tells about how does rain happen nah teks ini merupakan salah satu contoh dari text explanation judul bagaimana hujan bisa terjadi nah di dalam teks ini dia menceritakan tahapan-tahapan bagaimana hujan itu bisa ada Nah diilustrasikan di dalam sebuah gambar bisa dilihat ya So the social function of this text is to explain how rain happens Do you understand so far? I hope all of you have understood about today's material I think that's all for today Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Have a nice day